ചരിത്രത്തിൽക്കൊള്ളാനുണ്ട് ഒരു കാലചക്രം തിരിയുന്നത് പോലെ അത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പല സംഭവങ്ങളും അതേപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹാമാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് വന്നതിനെ പറ്റി അറിയാവല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് അത് വന്നതെന്ന് ഒക്കെ അറിയാവല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് ആ വുഹാനിൽ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ രോഗം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇന്നിപ്പോ നാളെ ജൂൺ എട്ടാം തീയതിയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിന് നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് മൂന്ന് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കോവിഡിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം കോവിഡിനൊപ്പം ഉള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ഇനി കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് തിരിക്കുന്നത് കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ വരെ ആ ഒരു കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവനും ജനങ്ങളും വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം ഇന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വസൂരി പോലെ പ്ലേഗ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പോലെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തുടച്ചു നീക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം അതിനെ അതിജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരി മനുഷ്യ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന് കോവിഡിനൊപ്പമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അന്നേരം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റേഡിയോ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മീഡിയം വേവിലും ഷോർട്ട് വേവിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അന്ന് ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയധികം വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് അല്ലാതെ നല്ല അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളോ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വാർത്തകളെ നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർത്താവിനിമയ ശക്തമായ വാർത്താവിനിമയ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റേഡിയോ അതേസമയം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആൾക്കാർ അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്നൊരു അടുത്ത് ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ പുറം ലോകം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുന്ന് ഒരാൾ എ
ഇതുപോലെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അവർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമലയിൽ പണ്ടൊരു വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്റർനെറ്റോ ഈ പറയുന്ന വാർത്താവിനിമയ മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് ലൈവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിച്ചു പുറം ലോകം വളരെ പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഹാം റേഡിയോകളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ അതെ ഹാം റേഡിയോകൾ ആ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ഗ്ലോബലായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വിമാനങ്ങളിലൂടെ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതേസമയം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങായിട്ടുള്ള യാത്രികർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാൻഡമിക് സ്പ്രെഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗം പെട്ടെന്ന് രോഗമാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടും അതാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില് ഈ രോഗം വന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റിയത് ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ലോകത്ത് മുഴുവനും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് എത്ര അഞ്ച് കോടിയോളം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പക്ഷേ അനൌദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ അല്ലല്ല സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല അതിനെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു എന്തെന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടൻ അതേപോലെ അമേരിക്ക ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങൾ എന്തോ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയും ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം പിടിച്ച് നമ്മളും ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാം പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ പറയുന്ന അസുഖമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പുറം ലോകത്തേക്ക് വാർത്താവിനിമയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചങ്ങലക്കിട്ട മീഡിയയായി ചങ്ങലക്കിട്ടത് പോലെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിൽ അധികം പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു എന്തോന്ന് സ്പെയിൻ അപ്പൊ സ്പെയിനിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഒരു പനി അത് ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള വാദമുണ്ട് അതല്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഇല്ല ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തു വരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്പെയിനിലെ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഈ വാർത്ത ആദ്യമായിട്ട് പുറം ലോകത്ത് എത്തിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതിനെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഒരു പഴി സ്പെയിനിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻഡമിക്കുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ പേരൊന്നും ആ പറയുന്ന വൈറസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിനോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൈനീ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചൈനീസ് ഫ്ലൂ എന്നോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അതിന് ആരോഗ്യ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് കൊടുത്ത പേരാണ് എന്തെന്ന് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം നമ്മളിപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ഒപ്പമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം മുപ്പതാം തീയതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം ഇത്രയും സമയത്തിനിടയിൽ എത്രയോ ആയിരം കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് രോഗബാധിതരായി ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ അനുദിനം ഓരോ നിമിഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതി
അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാതെ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ എത്ര കാലം അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ അനന്തര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറച്ച് മുതിർന്ന ഹൈസ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം കൈകൾ എപ്പോഴും കഴുകണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഫിസുവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരോട് മറ്റൊരാളിനെ തുടരുതെന്നോ അകലം പാലിക്കണമെന്നോ കൈ കഴുകണമെന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച ആ ആ ഒരു പാൻഡമിക്കും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കുറെ പാഠങ്ങൾ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന പാൻഡമിക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കി നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഏതാണ്ട് കാൽ ഭാഗത്തോളം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് അഫക്ട് ചെയ്തു ഈ പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അഫക്ട് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അഞ്ച് കോടി ആൾക്കാർ മരിച്ചു അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കോടിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും ആൾക്കാർ മരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബ്രിട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള സൈനികർ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവർ വന്നത് ബോംബെയിലാണ് വന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ രോഗം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വ്യാപനം ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിട്ട് ഈ സൈനികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ വഴി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പം ഈ ട്രെയിനിലൂടെ ട്രെയിൻ യാത്രികരിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പടർന്നത് അങ്ങനെ പടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഈ അസുഖം അതിൻ്റെ തീവ്രതയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നീണ്ടു നിന്നു മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒന്നര കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ആയിട്ട് ഒന്നര കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ പോലും തിരുവിതാംകൂറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാരും അതുകൊണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തോളം ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രം അന്ന് ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മൂലം മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് മലബാറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തിനും അറുപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ മഹാമാരി മൂലം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ മരിച്ചു അറുപതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇത്രയധികം കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു മഹാമാരിയായിരുന്നു എന്തോന്ന് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അപ്പൊ അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ മഹാമാരികളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാമാരികളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് ആ മഹാമാരികൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മഹാമാരി ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക ആ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഗവേഷണ റിസർച്ച് വിഭാഗം ഗവേഷണ വിഭാഗം ആണ് ഫ്രോണ്ടിയറിയൻ സെല്ലാർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഈ വിഭാഗം നടത്തിയ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസം എട്ടാം
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ രണ്ട് മഹാമാരികൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് അതാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗ പഠന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ക്യാൻസാസിലാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത് അല്ല ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിന്റെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടൽ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ഇത് വന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതല്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ചൈന പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഡിസംബറിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ചു ജനുവരി മുതൽ അത് ലോകത്ത് ആഞ്ഞടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു സിമിലാരിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പഴയ വൈറസും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ വൈറസും ഡിസംബറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് ആദ്യം അത് ലോകത്ത് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ചൈനക്കാരിൽ അത്രയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഒരു വളരെയധികം മരണങ്ങളൊന്നും ചൈനയിൽ ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ നിലവിൽ അറിയുന്ന കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ മരണത്തിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിലും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ മരണം കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലാകെ മരണം അമേരിക്കയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പതിനായിരത്തിലധികം പുതിയ രോഗികൾ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുന്നൂറിനടുത്തേക്ക് മരണസംഖ്യ എത്തി ഒരു ദിവസത്തിൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം രോഗികളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രോഗികളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ആ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇറ്റലിയെ മറികടന്നു ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി ഇറ്റലിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രോഗികൾ മാത്രമേ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രോഗികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്കും അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേരളം ലോകത്തിൽ ഒന്നാകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ അതിജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മാതൃകയാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിൽ കേരളം ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഇറ്റലി പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കേരളം ആ നിലയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാളും മരണനിരക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ഇറ്റലിയെ പോലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇറ്റലി അങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലും സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ രംഗത്തും എല്ലാം കേരളത്തിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പിലാണ് ഇറ്റലി പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇറ്റലിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ ചെയ്ത അതേ കമ്പാരിസൺ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നാളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കൂടായിക്കൊന്നുമില്ല അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഐ സി യുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് കാരനെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു വേറെ വെന്റിലേറ്റർ ഇല്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ വെന്റിലേറ്ററാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർക്ക് ആ വെന്റിലേറ്റർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ആർക്കും കൊടുക്കും ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഉള്ള ആളിന് ആ പറയുന്ന വെന്റിലേറ്റർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെയും ഫിസുവിനെ പോലെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെയും ഒരിക്കലും സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു രോഗവ്യാപനം എവിടെ ന